兄弟，醒醒，兄弟，兄弟，醒醒，兄弟，胡金刚，你王八蛋，你起来，快点！我再给你一千块大洋，爹，你疯了！这里没你的事儿，滚边去！待我找到那会国军，事成之后，除了已经给你的六百块大洋，加上剩下的六百，总共再给你一千六。怎么样？就这么办啊！我要杀了你！没有答应报仇了！啊！赵哥他来了，快蹲下！蹲下，别走，快走！大哥，这里久了，但是俺这行有个规矩，就是欠钱不欠命。今天这人情，俺就算还给你了。从今啊，你记住了，咱俩的事儿没完。下次谁要是再拦着我，就是我的仇人。哎，当心！哎，兄弟，兄弟，起来！这，这，走！啊啊！小三，王宏业は確かな情報を得たと、今は弾薬の所在を探しています。支援を求めています。中国人はずる賢い。必要とあれば皆殺しだ。了解。おい、狙撃機のやつは、生きるいだぞ。はい。爹。うん。你说这小日本他能来支援吗？他们找不到军火也得调转队。你说能不能来啊？爹。嗯。你真打算再给他一千六百块大洋？哼。就是烧给他们一万六千块，我也舍得。兄弟们。我对不住你们。既然八路军都邀请您了，我看干脆咱投了算了。对啊，今天要不是他们出手相救，兄弟们能不能再见到你还是回事呢。救命之恩当涌泉相报，我觉得，况且他们也是打鬼子的队伍啊。就算咱们投靠了八路军，那也不耽误咱们去找佟锡刚报仇啊。只要能跟着您打鬼子，我们兄弟几个就什么都不怕。对对对，怕什么？对，打鬼子，只要能打就行。哎呀，哎，哎，咋了，大哥啊？他们就在前面的山洞。你确定？哦，我告诉你。你要敢让我们一千六百块打洋没了，我剥你的皮！大当家的肯定没跑、啊，你忘了前些日子你让我到处探山头、嗯，我被他们抓住带到这里省了半天呢。哦，而且不是您让我……行了行了，别说了，你立功了，给我省两块大洋。哎，去去去去去！哎，山洞就在那儿啊，看见了，来来，让我可不能啊！<笑>兄弟啊！你就等着拿钱吧，啊，保证一个字儿都不少你。好嘞，会长，呃，宫田太君他们马上就到。啊，兄弟啊，啊，我看你呢，还是先回避一下。啊，日本人要看到你也在这儿，咱俩这都不好解释啊，是不是？大哥所言极是。哎，事成之后，别忘了派人把钱。给我送府上去啊！嗯，好，走了，别忘了，走了，走了。呸！破贼屋还府上，老子现在就过去把他给做了。什么人？
，这上山是，有鬼子快跑！上。你们怎么来了，苍泉？快走吧！不行，这些军火不能留给任何人。苏万全，刘德金山在复仇没缠上，走！你放开我！放开！山に入って弾薬を探せ。王嫂。哎，带你的人先进去。嘿，嘿，嘿，快，去走，走，快，走，走，走。他的命真大，子弹是擦着泪穿过去的，要再偏一点啊，命早就没了。不过你放心，就他的体格，休息几天又能活蹦乱跳了。他是咱们的同志，目前还不是。你们别再劝我了，我是不会跟你们走的。你怎么油盐不进呢？你们为什么非要让我加入呢？还不就是为了军火吗？现在军火没了，我兄弟们也死了，我什么都没了，我对你们还有什么用？还有什么用？孙万全，你把我们八路军想成什么了？哎呀！我欠你们八路的命，会还，但不是现在。嘿，小杨，别追了，让他走吧。他现在情绪这样，硬着来只能起反作用。よくやったのわかるが、今回探し出せた弾薬は、前回の半分以下すぎないじゃないか。伊藤少佐、おもに、八郎は弾薬を手に入れてないです。あの弾薬は、トンジガンが持ってるはずです。言い訳なんか聞きたくない。トンジガンが隠している弾薬は一体どこにあるんだ。すみません、伊藤少佐。やでく。弾薬盗難に関しては、お前の責任は追及される。もう上にも報告した。だがもし、弾薬を見つけ出すことができたら、処罰は、免れる。はい王さん<笑>聞きたいことがある。なぜスンダーダオの拠点がわかったんだ他にも、なぜ弾薬があそこにあるの分かっていたんだ？孙大刀的窝点和军火的藏匿地点，你你是咋知道的
，快回答！哎呦，哎哎哎哎，太君。呃，土匪头刘大麻子爱财如命啊，他的手下被孙大刀抓住了，说出了他的据点，所以我一合计，就花大价钱在他那儿买了消息，让他带我们去。当时我们也只能确定能找着孙大刀，并不敢肯定里边有军火呀。刘大麻子，やったどこにいる？かか、やったもう拠点に帰ったと思う。すぐ自分の部下を連れて捕まえてきます。なぜ俺が言った時いなかったんだ。カカ、自分の功績を奴にもすられたくないので、だから目的地に案内してすぐ行かせた。ローダーマズは情報を売ってるとお前は言いたいのか。はい、そうそうそう、そうです。いい方法思いついたぞ。少佐どうだ。スンダーダはもう降伏したと情報を流してくるんだ。あ、あ,あ我杀了你！不要答应报仇！来，打！松子，松子，松子，有鬼子！呀，你怎么起来了？你现在身体还需要休息。来来，快过来。哎，老。是，就我那个人，把我带到这儿了。嗯。他人呢？他是我们的政委，他叫朱月明，现在正在开会呢，一会儿肯定过来看你。他是你们大当家的。那行了，你呀、啊、先吃饭，一会儿呢我过来给你换药。那我先走了。看来争取这个孙万全，我们不能操之过急。不过我相信，就算他是一块铁，也能被我们捂热了。我看全，政委。你没看那小子的犟劲儿，十头牛都拉不回来呀、啊！哦，老杨，老杨，我们得站在他的角度去想想。不管怎么样，只要有一颗抗日的心，我相信终究会走到一块儿的。哎，不说了，不说了，今天大家都累了。呵呵你们猜，我把谁带回来了？啊？谁呀、啊？等着吧，王红叶爷俩这俩王八羔子，哪天我抓着，非弄死他！我，哎，兄弟，兄弟，哎，你还敢来？来人，把他给我拉出去，毙了！哎，等会儿，等会儿，等会儿，去去去！大哥先走，你看这腿怎么的？哎呦呦呦呦！快快快！哎呀，快出啊！哎呀，有有有，慢点慢点，不起来，不起来！哎呀，好，再见，大哥。人家王会长可是带着诚意来的，诚意，老王八羔子，你的诚意我留下了，你的命我也得留下，拉出去，给我杀了！哎呀，兄弟，兄弟，你先息怒，先息怒，待我把话讲完，要杀要剐，您随便。行，你说。兄弟啊，我
，我的好兄弟啊，都怪犬子无德，做了错事儿。我先给你赔个不是。嗯，还有呢？哎呀，我就慢慢的跟你说，好吗？谢谢八路大哥，救命之恩。童先生言重了，之前你也变相救过我们的同志，我们也该感激你才对啊。谈不上，我呢主要是为了杀鬼子。那咱们都是一家人了，一家人。我可是土匪，只要是抗日杀鬼子的，那都是一家人，都是好样的，不分什么土匪、国军、八路军的。是啊。可怜我那帮兄弟，都叫小鬼子给杀了。此仇不报，誓不为人。童先生，你有没有考虑过加入我们八路军，我们一起打鬼子？没有，我这人嘛，一直都是我管别人。受不了别人管，而且我喜欢啥事儿都自己做主。加入你们，那不是找罪受？你这话什么意思啊？我们把，童先生，先不说了，这件事呢，我们以后找机会再商量。报告教委，不好了，童先生，那我们就不打扰了，你好好休息。我们走，各位啊，城里传出消息，说苏小泉投了日本去。一会儿再说。走。孙，他，他。小鬼，我对不起你们，我对不起你们。红衣。你个狗汉奸，老子一定要宰了你！兄弟，那你就好好休息，在下就先告辞了。等等，事成之后再加一千。好说。政委，我之前了解到的情况就是这些。我现在能想明白了，他们两个的仇恨为什么那么深。可我还是想不明白，就算孙万全不愿意加入我们队伍，他也不应该投靠日本人啊！你怎么能够保证他干不出这样的事儿呢？快把说，我们两次救他，宁可都是在场的。那小日本不但把他的人都杀了，连军火也给夺回去了。所以嘛，他肯定是啊，觉得自己没有希望东山再起了，索性就投靠日本人了。可是那日本人别争了。我觉得事情没我们想的那么简单，这应该是日本人。
故意放出来的假消息。你们看，目前的情况是，日本人已经夺回了孙大刀劫去的那部分军火。那么，孙大刀对于日本人来讲，就没有任何利用价值了。而铜七刚呢，劫去的那部分军火，日本人应该还没有找到。据我们得到的消息来看。这铜七刚始终认为是孙大刀联合日本人抄了他的老窝，而且之前他们之间的仇恨那么深，日本人在这个时候放出这个消息来的目的只有一个：引蛇出洞，抓住铜七刚。对，日本人的目的就是为了抓住铜七刚，从而找到那批军火。日本人想利用他们之间的复仇心理。来引诱这铜七刚进城去找孙大刀复仇，从而控制住铜七刚。他们只要控制住铜七刚，就不怕找不到军火的下落，最起码不会落入其他人的手里面。对，只要尽快的能找到孙大刀，把他带到铜七刚的面前，那么这个谣言就不攻自破了。哎呀，周伟，怎么让他俩见面？他俩可是仇人呢、啊。老杨。日本人才是我们的仇人呐！真美，真美，哎，那个人，那个人不见了啊！还真让老子说着了，姓孙的，老子要是不弄死你，都对不起我那些死去的兄弟。谁？哥，是我。你别看了，就我一个人。你小子都不来了，城里风声太紧了，活不下去了。哥，这、这、这是咋了？让小鬼子给端了。啥？那小鬼子哪会来的呢？王红叶他带着小鬼子。走了，别提了你是说那个大汉奸王红叶？他为什么？对了，哥，我看见铜七刚了，在哪儿见到他的？在城里啊，不是，确切的说，应该在城外。在城里的时候，我没注意到他，跑出城外我才发现的。要不是救他那人也救了我一命，我早被我大爷报仇雪恨了。你的意思是，有人救了你们俩？对，那人你认识吗？不认识。哎，反正他救了我一命，我还帮他引开小鬼子了呢，就当我还他个人情吧。哥，铜鸡刚那小子他受伤了，这小子命还真大。我还有事情要办。这几块大洋，你先拿着，不准再赌啊！能跑多远跑多远，这个地方带不了。哥，我不是来找你要钱的，我知道，但我还有自己的事情要办。哎、有啥事你不能带着我一起办呀？咱俩相互还能有个照应。咋了？这世上还能有比咱俩更亲的人呀？我要去做的事情是会掉脑袋的。不能让咱老孙家断了香火。咱不把小鬼子给赶走了，就算咱有了香火，那也是跟着咱受罪呀、啊。不后悔，在赌桌上就没有后悔这一说，我就不懂他后悔是个啥意思。行，那咱们俩就去宰了王红叶这个狗汉奸。去城里啊？那不然呢？
，就你这一阵儿，你别说杀他了，连城门都进不去，那咋办？等我给你掏饬掏饬。哎。先跟我把这帮兄弟给摆了。好，政委不用再分析了，这小子肯定是听到孙大刀归降日本的话了。事不宜迟，马上赶到城里边，找到孙大刀跟童启高，不能让小鬼子阴谋得逞。出发！是。是向左转，别暴动。站住！追，快点，快点，快站住！什么人？站着干什么？老子是童启高，叫孙大刀给我滚出来！童启高，他就是光天大将的童启高，别动、啊啊！实在动一下，老子崩了他的狗脑袋！不是的，你出来的！再忍会儿。哥给你们报仇来了。嗯，会长，托尼刚上套了，这么快？前面外去，他自己骑驴到城门口，这会已经被送到日本那去了。好，好。哎呀，看来这孙大刀对你的诱惑还真不小啊。哥，我过来了。咱们现在应该就在城里了。你什么时候知道这有个地道的呀？救我的那个人就是带我从这儿走的。往那儿走，过了个巷子，再过条街，不远处有个大院子，那就是王红叶家了。走。咱事先说好了，不能冲动。我知道。父さん、あなたのことはいいよだと伺っている。ずっとお会いできるの楽しみにしておりました。今日こうしてお会いできて非常に嬉しく思う。部下の比例はどうかお許しください。太君说他等候你多时，对他属下的无礼表示歉意。别他娘在这相面了！孙大刀呢？叫他给我滚出来！弹药交换してくれるなら、合わせようじゃないか。你们他娘的把我当傻子呢？把军火交出来了，我还有用吗？你告诉他。见不着孙大刀，老子一个字儿都不说。还有，赶紧把城楼上我那帮兄弟给我放下来，要不然啥都免谈。我的都交给我，扣上孙的卡。君を拷問にも、死刑にも、俺はできるんだぞ。想弄死我？来呀！你告诉他，他肩膀上那个窟窿就是我打。没一枪把他脑袋打开了花，那是他命大。耶、yeah! <笑>！老子既然敢来，就没想着活着回去。开枪啊！开枪啊！谁不开枪，谁是孙子？<笑>咱俩谁都知道，那军火比咱俩谁的命都重要。想要保命。
，就乖乖按爷爷说的办。要求はすべて飲んだとやつに伝えてやれ。手もかか。スンダーダはここにいないですよ。うん。確かにスンダーダを討伐する際には、君は父親と一緒に行ったんだな。だからスンダーダがいかに早く出てくるかどうかは、君の親父とやつにかかっている。わかるか。你们俩孙子叽里呱啦说啥呢？行不行？给句痛快话。孙大大啊，你没去的了。快点过来，多子，有空也是的。也行，那这样，你先把我那帮兄弟给好好葬了，了了这桩心事，我就在这儿踏踏实实的等着那个姓孙的回来。还有，我那帮兄弟的死，你跟你爹谁也逃不了干系。我兄弟出殡，你们这帮狗汉奸全部给我披麻戴孝！我要风风光光送我兄弟最后一程。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！开口，开口。父さん、は、父さんの要求通りにしてやりなさい。はい。什么意思啊？同意还是不同意啊？同意啊！你给我好好等着。这往下放的这些都是什么人啊？不像普通老百姓。驴，那头驴是我们的。这么看，这事儿应该跟童启刚有关系，他应该嫌疑我们赶到了城里。那我们该怎么办？老杨，对，我跟木霞先进城里打探一下消息，你带领同志们在这里接应，一旦被发现。千万不能恋战，迅速撤离。是，走。本部からの命令、この男は我が大日本帝国の計画の一つ、破壊しようとして、本部の命だ。こいつを見つけなさい。協力が可能なら、それに越したことはないが、もしダメなら、始末してやれ。はい。この男だが、市内で飯屋を経営しているが、二人は繋がりがある。まずこいつを出てこい。はい。哎哎哎哎哎，不是，哎，你你们抓我干什么呀？不是，是是不是搞错了？你们哎哎，等等，不是，你，太君，许明先生。是我，你有什么事儿吗？确实找你有事。子烈，对不哎哎哎，你干什么？你冷静点儿，人现在出去割等于大草惊蛇了嘛。以后再想杀王玉，可就没那么简单了。反正咱进都进来了，以后有的是机会，得有耐心。他们这是唱的哪一出啊？不管是唱哪一出，肯定是和童启刚有关系。他们是朝城门方向走的。走，跟在他们前面，先出场。等等，孙万全，小赌神，他们怎么跑这儿来了？坏了，想办法切断他们。
。哎，你们为什么要阻止我？就是他救的我。你们上辈子欠我们家的是吗？今天不是解释的时候。但我告诉你，你看到的一切都是小鬼子设下的圈套，他们就是想让你们上当，将你们一网打尽。杀了我算我们点背，用不着你们管。那你知道小鬼子现在到处传消息说你归降了日本人？我告诉你，如果这件事情搞不明白，你这辈子都得背汉奸的骂名。我希望你们配合我，我一定要揭穿小鬼子阴谋，还你清白。相信我，哥，咱就信他们吧。他们都救过我们，他们是好人。为什么？为什么你们要三番五次的救我？我已经说了，我已经没有机会了，还值得你们这么做吗？当然值得，因为我们都是中国人。好了，先出城，和我们多多喝喝以后再说。走了，走，走啊，哥，走，快走。呀，这通缉狗真能玩邪的，我就纳闷儿了，这小日本和这狗汉奸怎么这么听他的话呢？他们没有拿到军火之前，这通缉狗的一切要求，他们都会满足的。要不是你们告诉我，我肯定以为他已经向日本人投诚了。孙先生，我知道你们之间有仇，但我希望你配合我们。一起把他先解救出来，哪怕是为了你自己的清白。谢谢。现在离城里太近，大家不能轻举妄动，先跟上他们，再静静行事。走。走怎么样？全安排好了。如果没有意外的话，今天晚上肯定收到消息。嗯，哎，要是那小子今晚上回不来，记着，回头给人家多烧点纸钱，省得变成小鬼回来缠咱们。<笑>不能够，大哥，您对他可是大恩大德，他哪有这个胆子？<笑>也是，不过让王红叶这个老兔崽子就这么死了。还真便宜他了许先生，感觉如何？舒服。许先生，你对共党忠诚的态度，着实令人钦佩。不过，我要提醒你一句，在我们之前抓过的俘虏里边，也有因为受不住极刑而招供的。我觉得，这没有什么可耻。许明先生是个聪明人。只要你将共党告诉你的任务告诉我，我保证你会平安无事。呸
，把电流开到最大，你可以尝尝全身通电的滋味。只需要一会儿，你就会闻到身体被烧焦的味道。许先生，希望你慎重考虑。既然你想试一下，那我就满足你。电流を最大にしろ。はい。どこまで我慢できるかな？兄弟们，一路走好。冯继刚，爷爷在这儿呢，你不是找我吗？有种你来呀！孙大刀，爷。上了小鬼子当了，小鬼子故意散布谣言，说孙大刀投降了日本人。你想想，他们最终的目的是不是想夺回你们抢去那批军火？如果孙大刀投降了日本人，他们怎么会跟我八路军待在一起呢？政委，政委，政委，大嫂，啊，政委，弹药不够了，先请上多一会儿了。五号部门，撤。是。队长。跟我们走，好，走，快，撤！报告，はいね、宮田君、どうだった？何かいい情報あったか？伊藤少佐、趣味はどうしても吐きません。このまま痛めつけるともうすぐ死んでしまいます。いいかお前よく頭を使え。攻めるべきは相手の心だ。兵を率いて戦うのもダメ。共産党の口一つすら悪ことができないなら、貴様は帝国軍人をやめてしまえ。戦略においてもよく頭を働かせろ。今回のように。偽情報でとん時間をおびき寄せたようにだ。確かに過ぎた余興も飲むことになったが、あの弾薬に比べたら、些細な情報で、この程度は何でもない。だから今回のことを通し、成功する経験を学んで自分のものにするんだ。もっと広い視野で物事を捉えなさい。はい。申し訳ありません。カカ、カカ、入れ。伊藤カカ、伊藤カカ、しまったしまった。トンチガンはスンダドの連中に取られてしまったよ。<笑>なんだ。周伟。周伟。周伟。周安全呢？走了。说什么也不跟我们回驻地，他说他不想看见。他说他怕自己控制不住。他控制不住能咋的？就好像我能控制得住似的。童先生。
当孙万全为你挺身而出的那一刻。停停停！照你的意思，我还得谢谢他呗。童先生，谢与不谢是你的态度问题。大敌当前，我们应该团结一致，一致对外，对任何需要帮助的中国人，都伸出我们的援助之手，拧成一股绳，才能把小鬼子赶出中国去。不要忘了，任何时候，我们都是中国人。童先生，我只想问你，愿不愿意加入我们八路军？我们一起打鬼子。我相信，童先生是个顶天立地的好汉，将来也一定能成为抵御外敌的民族大英雄。童先生，如果不愿意加入，我们会尊重你的意见，绝对不会强求。好，童先生，我们不勉强你，咱们就此别过，后会有期。我就说嘛，土匪就是土匪，四六不堵。哼，老子土匪咋了？我一不欺负百姓，二不祸害好人，你凭啥说我？就凭你不懂人事儿。哎呀，童先生见怪了，告辞，走。等等。那头驴，我是还不上了，但可以拿小鬼子的军火抵债，多的就当是我投八路的见面礼吧，救我两次的情，回头我再想办法还，行不行的，你们考虑考虑吧。童先生，我代表林城支队。欢迎你加入我们八路军。等等，还有个事儿。说，这回头要是那个姓孙的再来找我麻烦，你们可谁都不许拦着我啊！你要是觉着不行。就当我没说，从此以后，你走你的阳关道，我过我的独木桥。好，我暂时先答应你，痛快。哥，这忙既然你都帮了，那为啥还不同意投八路啊？你哪来那么多为啥？是不是你怕八路帮着童金刚那小子一起收拾你啊？要收拾早收拾了，否则也不会三番五次救我啊。那合着你那意思？八路之前就救过你，算上今天，前前后后救过我三次。哥，那那你也不想想，人家八路也算是仁义之师啊，能跟着这样的队伍一起杀鬼子，这才能体现出你的英雄气概呢。行了，别说了。嗯、那你说。现在怎么办？我有个小兄弟叫二雷子，咱先去他那儿躲一躲，让这小子给咱弄点铁馒头再说。那咱啥时候走啊？歇够了就走。哎，行行。哎，哎呀，张奎啊，啊，我们今天跑的时候，你有没有感觉到？好像后边有人追着咱们似的。我光顾着跑了，没注意呀、啊。你看清他长什么样子了？我也光顾着跑了，没看清楚啊。哎呀，你们也滚出去吧！哎呀，哎，哎呀，哎呀，哎，你说那个伊藤什么意思？爹。这啥意思？你还看不出来呀、啊？给宫田的坑啊都挖好了，这就看这伊藤推不推这一下。按理说，伊藤可以直接让我们跳坑啊
。为啥？爹，你是假明白呢，还是真糊涂啊？啊，咱们爷俩在日本人眼里，这连个屁都算不上。你想啊，如果伊藤向上面汇报的时候，说把这么重要的任务交给咱们俩去办，结果办砸了。那上面是不是得问伊藤，为啥不自己带队去办呢？到时候他咋说？哦，所以对，咱爷俩呀，现在跟宫田是一个婶子上的，就看他有多大造化。你们不去啊！你们怎么洪先生，能为抗战出力，我代表八路军临城支队，对洪先生表示衷心的感谢。客气了，我呢也不会说啥，只要能让我杀鬼子就行。我佟启刚虽然是个土匪，但我知道那啥是对的，啥是错的。今儿我佟启刚就把话撂上，只要我佟启刚。还有一口气儿在，一定把这帮小鬼子赶下东洋为王八。<笑>童先生真是豪情万丈，朱某佩服啊！都说这山东地界出了不少绿林好汉、英雄豪杰，故有“水泊梁山替天行道”，今有童先生挺身为国啊，真是值得我大家学习啊！童先生把这些军火送给了我们，对我们壮大抗日力量。起到了贡献的是功不可没。<笑>没啥，没啥。有句话咋说来着？共赴国难嘛。说得好，共赴国难。啊，对了，还有个事儿啊。既然我现在投了你们山头了，那我以后就姓巴了啊。还是那句话，我入伙了，就不用再拉拢那个孙大刀了。童启刚，我们八路是有纪律、有原则、有方向的抗战队伍。不是整天把一些私人恩怨放在嘴边的小山头、小帮派。哎，你谁呀、啊、你、啊？不是政委，这我来正式介绍一下，这位是指导员李木霞同志。今后你们，你们就是战友了。我就是看不惯他这一身土匪作风，一个大老爷们儿，连点大局观也没有。哎，我说大妹子，谁没大局观呀？我真是有啥说啥，这不对吗？我今儿还就让你见识一下，啥叫顶天立地的男子汉，啥叫吐口唾沫配个坑的爷们儿。你他妈，今儿这些装备他不算啥，赶明儿老子再多弄一点儿跟大家分，大家说好不好啊？好。啊啊啊、让有些人看看啥。叫一言九鼎，洪七哥大佐，お前を許したのは失敗から解決の
、方法を考えてほしいからだ。口だけではいかん。ありがとうございます。肝に、命じておきます。言葉よりも、行動で示すことを覚えておけ。コウモン大佐二個中隊の兵力をいただければ、八六を殲滅し、弾薬を奪い返してみせます我が主力部隊には、別の重要任務がある。一人もお前たちにやることはできない。知る限り、八六は、ただの寄せ集めの軍隊だ。装備も、兵士の資質も、我々大日本帝国軍には到底かなわない。お前たちは、勝利に対する真摯を持って、怯えてはならん。引くな我が、肝に銘じます伊藤君、宮田君、この機会を逃すな。機会というものは、何度も与えられるものではないぞ。はい我が、肝に銘じます。集合本日、非常に重要な任務を執行する。そう言ったきせよはい喂，快！喂，太君，我啥？太君，太君，求求你，求求你，求求你了！对对对对对对对！太君父親を部屋に案内しろ。重要な話がある。はい。兄弟们、我们是林城支队的八路军。今天到你们村来、是招兵买马的。凡是对日本人有仇有恨的、家里支不开锅的、都来吧。八路军的部队、饭管饱、枪管发、每月还有两块的大洋。来来来，想报名的赶紧来这儿登记了。来来来来来来来来<笑>现在啊，我们的形势喜人啊，队伍啊在逐渐的壮大。照这个势头下去，整个黄丘山套地区的抗日局面很快就能打开。同志们，这形势越好。我们越该保持冷静。黄丘山套地区历年来是兵家必争之地，匪患成灾，可谓是鱼龙混杂。对内部讲呢，我们的人员更是参差不齐，成分很复杂；对外部讲呢，敌人绝不会看着我们的队伍壮大而置之不理，一定会有所动作。没有我们想象的那么乐观，问题还十分棘手。我们呢，对内。要抓好战士的政治思想工作。对外，我们在发动群众的时候，一定要保持高度的警惕啊！下面呢，请李木霞同志，把我们接下来的具体工作安排跟大家汇报一下。嗯，是。下面我宣布一下我们的具体工作安排。拿了枪，你走，你杀两个小鬼子，死个早报仇。啊，发了弹药，马上让娘给你拎起来，把小鬼子赶走。掐开给问弄，再让娘点起个醒。好，你少做声音。谁打的？对对对，我我想问。又快笑！又快笑！队长，张大师来了。张伟、哎，不好了，小鬼子假扮八路军去我们村招兵买马。
半路上把装修的人全给杀了。啊啊！我和几个民警回去的时候，他们人已经走了。我们附近还有一个村，你赶紧带人去看看吧。快，李一哥，快快快！工点在这，工点在这，高摸清楚了。前面两个村的村民是这一带参加八路最多的，这是两个村子八路家属的名单。全部は殺すな。何人かを受け取りにするんだ。はい。大叔。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十四、十五、十六、十七、十八。报告政委，集合完毕。同志们，加快速度，出发！是。向右转，好，跑，走。政委，我也得去啊。好，跟着，快！哎哎哎真肥啊！<笑>燕代叔的枪法真是没得说啊！那是燕代叔的，十岁开始就跟着大人去打猎，这一会儿都多少年了，是吧？小<笑>子<笑>，哎，但是嘛，<笑>要是我的话，肯定就用不着您这么费事了。嗯、装几个土雷，来个连环霹雳阵，一窝全给他们端了。不信呢？咱俩哪天就比量比量？哎，这个叔真不给你比量，你那个霹雳阵叔是见识过，那是大阵仗、哎，那是。哎，不过俺爹可说了，现在火药可不能乱用，嗯，回头打鬼子还得派上大用场呢。哎，你爹说的对，嗯，那个火药啊，真得省着点用，咱留着打鬼子。啊、嗯，二雷子，二雷子，哎，大刀哥。我大刀哥，二雷子，二雷子，哎哎哎、你走的结实了呀！叶子叔，这是我，我就我爹那个，他总提起的孙大刀，我大刀哥。哦，叶子叔，你就是孙大刀啊！哎，哎呦，哎，我总听这小子提起你，你的事儿啊，我知道不少的。哎，对了，大刀哥，你咋来了呢？你你咋还穿这样了呢？对不对？这事儿说来话长，以后慢慢说。二雷子，你们家能收留我们一段时间吗？那当然可以了，我爹要知道啊，高兴还来不及呢。那行，那咱们边走边收。走啊！等等等会儿，哥，你你还没介绍我呢。二雷子是吧？哎，我叫孙大鹏，以后就叫我赌神哥吧。啊，<笑>我跟你说啊，会玩骰子吗？行吧你，走。哎。<笑>你们到底是什么人呀？八路军。现在说，坏了！好的，讲，好的，讲。大张总
，大橙子，大橙子。二六九，二六九，小九，爹，爹，爹，爹，爹，娘，娘，二六九，好好活着。有二十多户军属惨遭屠杀，无一幸免，还有些无辜的群众。老乡们，对不住大家了，我们来晚了。不过，我们八路军一定会替乡亲们报仇雪恨的。我亲耳听见他们说，是八路军林城支队的。你们不就是林城支队的吗？里边怎么能有日本人呢？对不住了，大爷，是小鬼子打着我们的旗号骗大家开的门，嗯，然后再给大家一个措手不及呀、啊。说来说去，还不是因为跟着你们八路混，给我们村遭灾啊？就是啊，你们不是说保护俺们老百姓吗？你们当时去哪了？去哪儿？去哪儿？去哪儿？去哪儿？原来说。孩子，我不哭了啊！攒着劲儿，傻鬼子，咱们报仇。二雷子，你再出，八路军来了。哎哎哎、乡亲们，听一听，乡亲们，听我说两句。乡亲们，乡亲们，你们的心情我理解。现在我们的心情跟大家一样难过。我是八路军林城支队的政委，我们没能保护好乡亲们，是我们失职。但请乡亲们相信我们，我们一定会杀小鬼子，替乡亲们报仇。乡亲们呐、啊！咱们就听这位八路首长同志的话吧，咱们亲人的血不能白流啊！这个仇是一定要报，可是咱们不拿起枪来，跟着八路一起打鬼子，这个仇怎么报得了啊？啊！八路，八路。我李二雷愿意加入八路，一起打鬼子，给俺爹娘报仇。俺听出来了，你是八路的领导。哎，俺要加入八路。啊，你别看俺岁数大了，俺有膀子力气，俺、啊、能打鬼子，俺、啊、能杀鬼子，给亲人、给乡亲们报仇。老哥，谢谢你。好兄弟，欢迎你加入八路军。朱政委，我孙万全愿意加入八路的队伍，只不过我没有见面礼。孙先生，你能加入八路军，就是最丰厚的礼物。我代表林城支队，欢迎你。